പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് സുനേന ഞാൻ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജിസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങും ബി ഫാമും ഈ രണ്ട് കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ എൽ ബി എസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലും എൽ ബി എസിൻ്റെ അണ്ടറിലല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കീം എക്സാം എഴുതണം കീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആ ഒരു എൻട്രൻസ് അല്ലേ അത് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ റാങ്ക് ബേസിലാണ് ഈ ഒരു ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ബി ഫാമിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും പേപ്പർ മാത്രമാണ് കീമിൽ എടുക്കുന്നത് ബയോളജി പേപ്പർ ബി ഫാമിനും ബി എസ് സിക്കും വേണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ബി ഫാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാർമസിയിലുള്ള ഒരു ഡിഗ്രിയാണത് അതൊരു നാല് നാലര വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് അതിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഇടാം അതിൻ്റെ ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മെഡിക്കൽ റെപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഭയങ്കര സാധ്യതകളുള്ള ഒരു കോഴ്സും കൂടിയാണ് ഇത് അതായത് നമുക്ക് ഫോറൻസിക്സിൽ ഫോറൻസിക്കിലോട്ട് തിരിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ എം ബി എ കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു എഡിഷനിൽ ഒരുപാട് നിലകളിലേക്ക് നമുക്ക് വളർന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ളൊരു കോഴ്സാണിത് ഇതിൻ്റെ എം ഫാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാം ഡി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ബി ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു തീരെ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പുച്ഛ സ്വഭാവത്തെ കാണുന്ന കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബട്ട് നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ഏരിയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു വില നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്കറിയാം ഒരു നേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ ഒരു നല്ലൊരു ഡോക്ടർക്കോ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു നല്ലൊരു നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ള കോഴ്സാണ് സാലറി തീരെ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മിസ്കോൺസെപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബട്ട് വളരെ നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രീതികളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതായത് എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് എടുത്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജനറ്റിക്സിലോട്ട് തിരിയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എം ബി എ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബി എസ് സി നഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എം ബി എ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വേറൊരു ലെവൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിങ്ങിൽ പലതരം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഓൺകോളജി നഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് പിരിയാട്രിക് നഴ്സസ് ഉണ്ട് ജിറിയാട്രിക് നഴ്സിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല സാധ്യതകളുള്ള ഒരു വളരെ നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് സാധ്യതകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ബി എസ് സി എം എൽ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായി എന്താ പണി ക്ലിനിക്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ലാബിൽ ഇങ്ങനെ മൂത്രം പരിശോധിക്കുക മറ്റത് പരിശോധിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ജോബിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഹിസ്റ്റോ പത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ജനറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു കോഴ്സ് കൂടിയാണ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ പലരും പുച്ഛഭാവത്തോടെ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബി എസ് സി മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പി ജി കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു സംഭവം എന്താ പറയുക വളരെ നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ബി എസ് എൽ പി ബി എസ് എൽ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച കോഴ്സാണ് ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പെത്തോളജി ആ ഓൾറെഡി ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ സോറി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ബി പി ടി അതായത് ബാച്ചിലോർ ഇൻ ഫിസിയോതെറപ്പി അത് പറയുമ്പോൾ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നാലര വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് നാല് കൊല്ലം പഠിപ്പും ആറ് മാസം
ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപരിപഠന സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ജോലിയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സംസാരിക്കുന്നത് ഉപരിപഠന സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഓരോർക്ക് ഓരോ പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കോഴ്സുകളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റേഡിയോളജി റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വന്നൊരു കോഴ്സാണ് അതുപോലെ ഇത് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിവരം ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലുമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് റേഡിയോളജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ റേഡിയേഷൻ ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് ടെക്നി ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് ജോബ് കിട്ടാൻ ആ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കും നിങ്ങളൊരു വർക്ക് റേഡിയേഷൻ മറ്റേ നമ്മളെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കും റേഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം പരാ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വെറും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെറും ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ് ഔട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ആക്കി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് എടുക്കണം എന്ത് എടുക്കണ്ട എന്ന് എന്താ പറയുക തല കറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഒരു ജോലി എന്ന രീതിയിലാണ് പാരാമെഡിക്കലിന് പലരും കാണുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ വീഡിയോസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവുന്ന